taifa kichwa cha habari nianze na swali la kwanza mwanamke ajibu majibu ya chooni mwanamke atoa majibu ya chooni sema dokta mimi ni nina mke mke wangu nampenda sana lakini anapenda kunijibu majibu ya chooni yaliyojaa dharau na vile vile anapenda kuwasiliana na wanaume wengine kwa kadri anavyojisikia yeye mwenyewe nikimkataza ananuna sana dokta nifanyeje na mimi nampenda kumwacha siwezi wana napata nikwambia hivi dharau haina sehemu kwenye mahusiano ya kimapenzi kuheshimiana ni jambo la msingi sana unapokuwa na mpenzi awe mwanamke au mwanaume ana kudharau maana yake hakupendi na unachopaswa kufanya katika mazingira kama hayo sawa so, unachopaswa kufanya katika mazingira kama hayo ni kusimama imara kutetea heshima yako heshima unayo stahili ni kweli unampenda sana ni kweli upendi kumwacha lakini mwenzio hakupendi katika kiwango kile kile ambacho wewe ungependa upendwe kutokana na hali hiyo basi ni muhimu sana umfundishe jinsi gani ya yeye kukupenda wewe jinsi gani ya yeye kuonyesha anavyo kupenda wewe na njia ya wewe kumfundisha huyu mtu ni kuwa mkali Unajua nini? Tunajifunza kwamba moto unaunguza pale unapoona umekunguza. Umekunguza unajua upendi kurudia kwamba huo moto umenyunguza. Kwa hiyo utashika moto. Kwa hiyo mtoto anapoona moto umemunguza atakuwa anaogopa moto. Sawa ndio maana waswahili wakasema kwamba mtoto akilia wembe mpya ukimkata ndio atajua kwamba wembe ni mkali. Hapaswi kuchezewa. Sio toy. Ngoma. Kwa hiyo unajipasa kufanya mazingira kama haya ni kuwa mkali. Pale ambapo anajibu majibu ya ovyo ovyo mwambie okay. Naona umenichoka. Sawa naomba naona umenichoka naomba urudi kwenu. Kafikirie upya kama unaona mrudishe kwao, mrudishe kwao. Sio kama unamwacha, mrudishe kwao, enda kwenu. Utakapoona kwamba na staili heshima urudi. Kwa la, lazima ajue kwamba kuna matokeo ya yeye kuwa na mwenendo mbovu. Sawa ajue kuna matokeo. Sasa wewe oh, unampenda, usio unampenda, unajipendekeza. Sawa. Sawa, unajipendekeza upendo lakini hakupendi. Kwa hiyo msingi ni kumuisha kwamba no No this is too much. Siwezi nikavumilia hili, alikubaliki. Kwa hiyo ajue hakika kwamba hicho kitu hakika. Kwa sababu lengo sio kumsaidia tu asikutukane kesho, maisha yako yote sio anakujibu ovyo ovyo. Lakini baya zaidi anakusaliti. Na no, anaongea na wanawake na wanaume wengine kama anavyojisikia yeye mwenyewe na unaangalia tu. Sasa wewe wewe mwanaume mwanaume mwanamke atatoa mimba na mwanaume mwingine atakuzaliwa watoto. Kwa hiyo wewe mwenyewe utajisikia haje? Kwa hiyo jali nafsi yako sawa mtu anayekuumiza mwelezo kweli mniumiza sawa ili aache kuendelea kukuumiza sio unapokaa kimya unafikia mtu atabadilika vipi kwa hiyo napenda kurudia point yangu ni mfundishe huyu mtu ajue jinsi ya kupenda wewe okay so lingine anasema kwamba uh, nampenda mme wangu sana sana ila sasa kila anaposhiriki naye tendo la ndoa ananiacha njiani nikimwambia aongeze bidii anielewi Dokta nakoswa raha nifanyeje haleluya mwanamke huyu anadai haki yake mwanamume hamridhishi anamwambia faja ongeza bidii mwanaume haelewi sasa ni hivi mwanaume mwenye matatizo ya nguvu za kiume kiumbe chake kinapokuwa kimelala yeye mwenye hajielewi anapenda apige raundi mbili au tatu au nne lakini yeye mwenye hajielewi aje kwa nini kimelala na kiinuki tena hajielewi Mwanzoni na ndio maana unalalamika kwa kinasimama haraka haraka tu kinapata kina nguvu za kutosha na ulikuwa unafaia lakini sasa hivi kime kimeanza kime, kime, kime kupata udhaifu sasa nimeweka nime, nimeweka mada kwenye YouTube unaweza kumzia kwa nini mwanaume anashindwa kuanzisha raundi ya pili ile unaweza kalitembelea kwenye YouTube utaliona lakini cha msingi hapo ndio tunaweza kwa, kwa kesi kama hii uh, la kwanza huyu mwanaume na tatizo la nguvu za kiume na si ajabu anawahi kumaliza na mwanaume mwenye tatizo kama hilo kwa sababu anajua hana uwezo na kuna kuna wengine wameshatumia dawa za aina nyingi sana sawa wametapeliwa na wamepewa wamepewa bana dawa itakusaidia ndani ya siku tatu eh anaye anatoa shilingi 40000 anapewa dawa alafu amsaidii chochote kwa hiyo ameshakata tamaa nikupe story ya kweli sawa nishaitoa hapa lakini ndani irudie eh, eh dada mmoja kanipigia simu sawa daktari na nakuhitaji dawa nguvu za kiume inauza shilingi ngapi 
Kamwambia na kama unakuja mwenyewe shilingi 25 kama nakutumia shilingi 30. Akisema daktari anakuja nifikie wapi nikamweza afikie wapi kwa sababu ifahamu jengo la Nyanza liko wapi. Dada mzuri. Bali kaja mwanzo hoteli pale nikaenda nikampokea mzuri kule ali mope na hips za kutosha na uo lenye uzito. Basi ba. Nikamwambia sini akaniambia bwana ukweli fikia dawa mume wangu. Ah eh nikampa kwa sababu ina maelekezo yake ameandikwa ni kwa nikampa alafu kama muda mrefu akaondoka. Sasa baada ya wiki eh, mbili au tatu mume wake akaja. Bali kosi njui mume wake. Mume wake akaja akaniambia bwana nitumie mke wangu hapa amekuja. Sawa? No. Dawa imenisaidia sana sana yani asema siku yani asema siku tegemea asema kwa mbona kwa kwa mjomba nini akasema hivi nimeshatumia madawa mengi sana hii mume wangu mke wangu alikuwa ananisumbua mno sawa no. mke wangu alikuwa ananisumbua mno nikamwambia mke wangu we mwenyewe unaona madawa mangapi umechemsha hapa nakunywa mengine machungu kweli lakini nakunywa anambia kasema sina sita tu kaka sawa so, sasa nini asema sasa shida anamwona nimeambiwa huyu daktari Nelson amemsaidia mume wa rafiki yangu hii dawa nayo tujaribishe na hii wanaume ndio kampa hela akaja. Unaona bwana? Sasa alisema shida ni na alisema nini nimekuja? Alisema na mimi na rafiki yangu iko njiani anakuja. Umsaidia sema shida ni shida ambayo nimepaka nimekupigia debe doctor ni hivi. Nilikuwa na tatizo kwamba nikipata naweza nkala chakula wiki tatu wiki siku tatu sijaenda haja kubwa. Sasa nimetumia dawa yako tatizo la haja kubwa limeisha na nguvu zimekuwa nyingi. Nikamwambia aha hata wanaume wanaokuja hapa wanawaambia ukiwa na tatizo la kuwahi kumalala la kuchelewa kudali kulazimisha haja kubwa hizo tatizo tutaitengeneza kwa hiyo unaona wanawaambia baada ya dawa yangu nikupatia ikisha kuponya epuka kuwa na tabia ya kulazimisha haja kubwa au kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu ina haribu hiyo misuri akasema kweli doctor yani nilikuwa siendi haja kubwa unaona unaona kwa hiyo kama mmsaidia unaweza kuona jinsi gani ni kwamba wamehangaika kwa muda mrefu umetumia madawa mengi mengine machungu sana lakini hakuponya kwa hiyo sasa mwanaume amejaribisha hayo yote. Yamemshinda. Kwa hiyo sasa unapomwambia kwamba fanya bidii na yeye anajua ameshafanya bidii ya kutafuta dawa nimeshindwa. Hajui ni hajui aende wapi. Kwa hiyo nakualika dada yangu siju ujazungumza uko wapi dawa ipo itaweza kumsaidia mumeo kubadilisha hiyo hali. Sawa tuwasiliane kwa namba hiyo ambayo nimeitoa. 0789500242